அன்பு சார்ந்த கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த விகாரி வருஷம் ஆடி மாதம்னு சொல்லக்கூடிய கடக மாதம் பதினேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பதினேழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் உண்டான கன்னிராசிக்கு பலன் இந்த மாத பலன் இந்த கன்னிராசிக்கு பெருசாக ஏதாவது பண்ணிடுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதம் கன்னிராசிக்கு நல்ல மாதம் போன மாதமும் நல்ல மாதம்தான் சொன்னோம் அவரவர்கள் சொந்த ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தவிர பொதுவான பலன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்னிராசிக்கு நல்ல பலன் தான் இருக்குது ஏன்னா பத்தாம் இடத்துல கேந்திரத்தில் கிரகங்கள்லாம் சேர்ந்துருந்தது இப்போ இந்த மாதம் ரெண்டு கிரகம் ஒம்போதுக்கு வந்துருச்சு அப்போ உங்களுக்கு பன்னெண்டுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியன் பதினொன்றில் வந்துடுறார் இல்லையா அப்போ பதினொன்றில் வரும்போது பதினொன்றில் எந்த கிரகமும் எதுவும் கெடுக்காது குடும்பமே வேண்டான் இருக்கிறவங்க இந்த மாதம் குடும்பத்தோடு கொஞ்சம் அன்யோன்யமாக இருப்பாங்க அப்பா அம்மாவை பார்த்தாவே பிடிக்கல அப்பா அம்மாவை பார்த்தாவே வெறுப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் கன்னிராசி நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதம் அப்பா பேரில் அம்மா பேரில் கொஞ்சம் ஈர்ப்பு வரும் சகோதரர்கள் பேரெல்லாம் ஈர்ப்பு வரும் அதாவது குடும்பத்தில் கொஞ்சம் ஈர்ப்பு வரும் குடும்ப காரணங்களுக்காக விலகி இருப்பக்கூடியவர்கள் இந்த மாதம் அதெல்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் அந்யோன்யமான பேச்சு துணை ஒரு துணையோடு இன்னொரு துணை பேசக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் கன்னிராசினா இங்கிலீஷில் வெர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க வெர்ஜி இரண்டு பெண்கள் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் தெய்வத்தை எடுத்திங்கன்னா வெங்கடாஜலபதி பெருமாள் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் இந்த கன்னிராசிக்கு நேர் எதிராக இருக்கக்கூடியது குரு மீனராசி அதனால் நம்ம நினைக்கிறது தான் நம்ம பண்ணுறது தான் அப்படின்னு ஒரே புடியாக இருந்தாலும் கடைசியில் வேறு வழி இல்லாமல் ஜெயிக்க போகிறது யாருன்னா அவங்களுடைய எதிராளிகள் தான் நீங்கள் இல்லை ஆஃபீஸில் அலுவலகத்தில் உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போகும்போது ரொம்ப கம்பீரமாக போவீங்க கன்னிராசிக்காரங்களாம் அங்கே போனவொன்னையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களை ரொம்ப பாடாப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த அலுவலில் இருக்கும் அப்போது போனவொன்னே உங்களுக்கு அப்படியே டவுன் ஆகிடும் பேட்ரி டவுன் ஆகிடும் இந்த செல்ஃபோன் ஆன்லேயே வச்சுருந்தால் எப்படி பேட்ரி சார்ஜ் குறையுதோ அந்த மாதிரி இங்கேருந்து போகும்போது ரொம்ப பிரிஸ்காக ரொம்ப அப்படியே மிடுக்கோட இந்த மாதிரி இன்றைக்கி எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆஃபீஸில் பார்த்துடலான்னு போனீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸில் போன உடனே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உடனே காத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதை சமாளிக்கவே உங்களுக்கு பாதி நாள் போயிடும் அந்த மாதிரி இந்த மாதம் பாதி மாதம் அதுலேயே போயிடும் மீதி பாதி மாதம் நல்லாயிருக்கும் ஆடி மாதத்தினுடைய கடைசி பகுதி இந்த அலுவல் பிரச்சனை இல்லாமல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சமாளிக்கலாம் வேலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்க்குறவங்களுக்கு கிடைக்கும் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்காக காத்துக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதம் ஏதாவது இன்ட்ரூ இல்லாமல் போயிருந்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அரசாங்கத்து அதுக்குண்டான படிப்பு நீங்கள் எழுதலாம் பரீட்சை எழுதலாம் அதுக்குண்டான படிப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல அருமையாக வரும் நல்லா ஜம்முன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் படித்தாவே நிறையா படித்ததனுடைய திருப்தி இருக்கும் படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட வகையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மாணவிகள்லாம் நல்ல முறையில் படிக்கலாம் கன்னிராசியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கண்டிப்பாக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் யாருன்னா பதிமூணு வயசு வரைக்கும் உண்டான பெண்கள் அவர்களுக்கு சில ஆபத்துக்கள்லாம் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா நாளில் இருக்கக்கூடிய சனி கேது அது பார்க்கக்கூடியது பத்தாம் இடத்த கேந்திரஸ்தானத்தை அப்போ பத்து யாருக்கு அப்படின்னா ஒம்பது பத்து அப்பாவுக்கு உண்டான நே இடமாக தான் நம்ம வச்சுக்கணும் ஒம்பது லாபம் பத்து தொழில் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் குழந்தைகளுக்கு அந்த இடம் என்ன ஒம்பது பத்துன்னா அப்பா அம்மாவை குறிக்க முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் அப்பாவை குறிக்க முடியும் ஒன்பதாம் இடம் தந்தை ஸ்தானம் பித்திருத்தானம் இந்த நாலாம் இடம் தான் தாய் ஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்பா இல்லாமல் அம்மா இல்லை அம்மா இல்லாமல் அப்பா இல்லாமல் இருக்கீங்க குழந்தை குடும்பத்துக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் பொருந்தும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அம்மாட்ட கேட்குறீங்கன்னா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அப்பாட்ட கேட்டு சொல்லுங்கண்ணே நாளைக்கு அதை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அங்கே யார் அம்மா பார்த்து முடியும் அப்பா அம்மா வந்து அப்பா கிட்ட கேட்டு சேங்ஷன் வாங்கி கொடுத்தா தானே அதனால் அம்மாவை அப்பாவையும் பிரிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற அந்த குழந்தைகள்லாம் அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டோம் பசங்க அம்மா கிட்ட கேட்டோம் எல்லாம் அம்மா அம்மா பண்ணிவிடுவாங்க அப்பா கிட்ட கேட்டோம் பொண்ணுங்க அப்பா பண்ணிவிடுவாங்க இது ரெண்டுமே இப்படி தான் அதாவது எப்போமோ வச்சுங்க அம்மானா ஆண் மகு ஆண் பசங்க ஆண்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அம்மா கிட்டே தான் வச்சுக்குவாங்க பெண்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்பா கிட்ட தான் பாசம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அம்மா கிட்ட தான் வச்சுக்கும் உண்மையிலுமே உறவின் முறையே அப்படி தான் அந்த பாசம் ஆனது அப்பா கிட்டே இருக்கிற பாசம் இந்த மாதம் நிறைய செல்லுபடி ஆகும் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதெல்லாம் அப்பா வாங்கி கொடுத்துருவேன் டைரெக்டாக இருக்கிறோம் அப்பா கிட்ட கேட்குறவங்களுக்கு அம்மா கிட்ட கேட்குறவங்க அம்மா அதை சேங்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதே போல் தான் அரசாங்கத்தில்
அதனால் ஏழாம் மாதம் எடுக்கக்கூடிய முடிவு எட்டாம் மாதத்தில் கிடைக்கும்னு சொல்லுது இந்த முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குடும்பஸ்தர்கள் கல்யாணம் ஆன குடும்பஸ்தர்கள் கன்னிராசிகர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே பிரச்சனைகள் இருந்தால் அந்த பிரச்சனை அப்படியே தான் ஓடும் அது ரயிலில் ரயிலில் விட்டு இறங்க மாட்டாங்க புதுசாக பிரச்சனைகள் உருவாகாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எச்சரிக்கை ஏன்னா அர்த்தாஷ்டம சனி அதுவும் கேந்திரம் பத்து தொழிலிடம் கேந்திரம் அதனால் அந்த வேலைக்கு போகிறதுனால வரக்கூடிய கணவன் மனைவி பிரச்சனை இதை இதைத்தான் பிரிச்சுக்கணும் அதாவது ஒரு வீட்டில் ஒரு கிரகங்கள் இருக்குது மூணு கிரகங்கள் இருக்குன்னா அந்த கிரகத்தினுடைய காரகத்தன்மை அது யார் கூட சேர்ந்து இருக்குது யாருடைய பார்வை இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் பிரச்சனைகளும் விஷயங்களும் அப்போ ராகு புதன் சுக்கரன் கன்னிராசிக்கு இரண்டாம் இடத்த அதிபதி ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி இரண்டும் நல்ல இடம் ஒம்பது நல்ல இடம் அப்போ அதற்குண்டான கிரகம் பத்தில் கேந்திரத்தில் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அமோகமாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே கெடுக்கிறது யார் ஒரு மறைமுகமான நிழல் கிரகமான ராகு அந்த ராகு என்ன எதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது பிதாமகினா தாத்தாக்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சாதாரணமாக ஜாதகத்தில் சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் உத்தியோகஸ்தானம் பத்தாம் இடம் என்ன தொழில் ஸ்தானம் தொழில் ஸ்தானத்தில் ராகு இருக்குது அப்படின்னா தொழில் மேன்மையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த தொழில் செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வீடு வரைக்கும் வரும் சனீஸ்வரன் ராகுவை பார்க்குறார் இப்போ ராகு கேது ஏழு கேடு ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் அதனால் கேது ராகுவை பார்க்குது ராகு கேதுவை பார்க்குதுன்னா சொல்ல முடியாது சனீஸ்வரன் ராகுவை பார்க்குது சுக்கரனை பார்க்குது அப்போது கலத்தரஸ்தானத்தை அடுத்த நபர்கள் பார்க்கும் பொழுது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்கள் நல்லவர்களாகவே இருந்தாலும் சில சண்டை சச்சரவுகள் ஆஃபீஸ் மூலமாக உத்தியோக இடத்துல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வீடு வரைக்கும் வரும் அதை மட்டுப்படுத்திடுங்க சாதாரணமாக எடுத்துக்கங்க அவங்க கிட்ட இது பண்ணாதீங்க ஏன்னா தொழிலை கவனிக்கணும்னா குடும்பம் ஜாலியாக இருக்கணும் குடும்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் குடும்பத்தை கவனிக்கணும்னா தொழில் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அங்கே பத்து காசு வருமானம் வந்தால் தான் பத்து ரூபா வருமானம் வந்தால் தான் இங்கே வீட்டுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் இந்த வீட்டில் சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் அங்கே பத்து ரூபா சேர்த்தி சம்பாதிக்க முடியும் இப்போ ஒரு கேன்வாஸ் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கார் ஒரு கேன்வாஸ் இருக்கார் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கார் அவர் வீட்டில் பொண்டாட்டிக்கிட்டார் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு பொண்டாட்டியை பிடிக்காத மாதிரி இருந்துட்டு வீட்டில் எல்லா பிரச்சனையும் அனுபவிச்சுட்டு அங்கே போனான்னு வச்சுங்க அங்கே போய் பேசக்கூடிய நபர்கிட்ட அவங்களால் சரியாக பேச முடியாது அப்போ அந்த மார்க்கெட்டிங் கொஞ்சம் குறையும் அப்போ டார்கெட்டு குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி தான் வேலை செய்கிற இடத்துல அரசாங்கம் இது குறிப்பாக அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க மேலதிகாரிகள்கிட்ட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பணிவாக அனுசரணையாக இந்த என்ன சொல்கிறாங்க ஜாலரா போடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தப்பே கிடையாது ஒரு மனிதன் அதாவது மனிதன் வந்து மனிதனுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடியது தற்பெருமை புகழ்ச்சி பணம் புகழும் பெருமையும் பணமும் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து சந்தோஷமாகவே இருப்பாங்க இதை தற்பொழிச்சியை விட மற்றவங்க பார்த்து இவங்க நல்லா இருக்காங்க ஆகா இவங்க செய்கிற மாதிரி நீங்கள் செய்கிற மாதிரி யாருமே செய்ய முடியாதுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்தப்பில் என்ன கேட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் ஜாலரானவங்க அதாவது ஜாலரானா என்ன ஒரு நாதசுர கலைஞர் நாதசுரம் வாசிக்கிறாங்க தவிழ் வாசிக்கிறாங்க அது கரெக்டாக போகணுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்க அந்த ஜாலராவை போடணும் அந்த ஜாலரா தட்டுறவன் அந்த தாளம் அதுக்கு பேர் தாளம்னு அர்த்தம் அந்த தாளம் தட்டுறவன் கரெக்டாக தாளம் தட்டினா தான் அவங்க கரெக்டாக அதை கோயில் ஸ்டேட்டாக போவோம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் தப்பாக தட்டிட்டானா அவங்களுக்கு தெரியும் உடனே அவனை கூப்பிட்டு போய் கண்டித்து அவனுக்கு கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த ஜாலராங்கிறது ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் கிடையாது அதை ரொம்ப கேவலமாக பேசுகிறாங்க ஆனால் அவர்களை நீங்கள் புகழ்ந்தால் உங்களுடைய மேலதிகாரம் நீங்கள் புகழ்ந்தால் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் ஏன்னா அவன் புகழ்ச்சி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே போனோடனே சில மனிதர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புகழ்ச்சிக்காக தான் ஆசைப்படுவாங்க அதுதான் அந்த முக்கியமாக எடுத்த சினிமா தொடர் அதில் புகழ்ச்சி தான் தற்பிறமையும் புகழ்ச்சியும் தான் அதில் அதை கெடுக்கிறதே அது தான் அவங்களும் மனிதர்கள் தான் நம்மளை போல போகிறவங்க தான் அந்த மேலே அந்த பூசின உடனேயும் அவங்களுடைய உண்மையான முகம் மறைஞ்சிடுது அங்கே போய் வசனம் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய உண்மையான பேச்சு மறைஞ்சிடுது அவங்க அங்கே நடக்கிற ந அந்த நடவடிக்கை இந்த நடிகை நடிப்புங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய எல்லா கேரக்டரும் அங்கே மாறி போயிடுது அவங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறது என்னென்னா புகழ்ச்சி மட்டும்தான் பணமும் புகழும் கண்டிப்பாக வேணும் அது இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு எப்போவுமே நல்லவங்களாகவே இருப்பாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் குறைஞ்சதுன்னா அவங்க கெட்டவங்களாகிடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் மேலதிகாரிகளை புகழோடு வச்சுருங்க புகழ்ந்து பேசுங்க தப்பே இல்லை உங்களுக்கு ஒரு நல்ல காரியம் நடக்குது தைரியமாக உங்களுக்கு நல்லதாக நடக்கணும்னா அவங்கள்ட்ட பேசுங்க இது கண்ணீராசிக்கும் தர அதே போல் அப்பா அம்மா கிட்ட
வயிற்றில் உணவு சம்பந்தப்பட்ட வகையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வியாதி அது சம்பந்தப்பட்ட வகையில் இருக்கக்கூடியது அது கண்டிப்பாக குறிப்பாக இந்த பத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு அதனுடைய பார்வை நாளில் இருக்குது சனி இந்த கால் வழியிலேருந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நிலைமை வந்து கொஞ்சம் சரியாகும் கால் வழியில் இருக்கிறவங்க வலி கொஞ்சம் குறையும் இந்த இருதய ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் கண்ணி ராசியில் யாராவது இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலுமே இந்த மாதத்தில் சரியாகிடும் அதனால் கன்னிராசி அன்பர்கள் நல்ல முறையில் நல்ல செயலியை செஞ்சு யாருக்கிட்டையும் இந்த மாதம் எதுவும் பிரச்சனைகள் வச்சுக்காமல் சண்டை போடாமல் இருந்தால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு உண்மையிலுமே ஒரு நல்ல மாதம் வாழ்க வளர்கள் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்